Assalamualaikum and hi semua. So, we will learn new subtopic chapter 9.3 preparation of carbonyl compound. Preparation of carbonyl compound means how to produce carbonyl compound. Okay, so there are three ways to produce carbonyl compound. The first one is by using ozonolysis of alkene. Second one, oxidation of alcohol. And lastly, Friedel-Crafts acylation to produce aromatic ketone. Okay, so all these reaction, I'm sure you have heard of these reaction before sebab kita dah pernah belajar. Okay, semua reaction ni kita dah pernah belajar. Okay, ozone resist of alkene dekat chapter alkene. Oxidation of alcohol dekat chapter alcohol baru ni. Okay, and then free the craft acylation dekat chapter benzin. Okay, so sepatutnya all the reaction dekat bawah ni, kamu dah boleh fill in apa produk dia. Without saya ajar kamu. Okay, tapi dekat sini tak apa. Saya still akan ajar. Cuma, okay, saya nak kamu pause this video and cuba untuk buat sendiri dulu and then play balik to check your answer. Okay, so kita start with the first one. Preparation of carbonic compound iaitu ozonolysis of alkene. Okay, for ozonolysis, kita akan perlukan ozon. Okay, dan zinc H2O. Okay, and cara kita tulis mesti ada numbering. Number one, number two. And our product will be aldehyde or ketone depend on the structure lah. Okay, so ozonolysis of alkene akan involve oxidative cleavage. If you still remember this word. Okay, so oxidative cleavage maksudnya this carbon-carbon double bond here akan putus. Okay, and dia adalah macam oxidation reaction juga. So, bila si carbon-carbon double bond putus, kita akan tambah oxygen. That's all for ozonesis. Very easy lah compared to yang satu lagi yang hari tu yang pening sikit tu. Okay so this one carbon-carbon double bond ni akan putus. So kamu rasa structure ni akan masih dalam bentuk cyclic ke? Obviously tak lah. You can imagine as gelang getah. Okay getah tu. Getah hijau tu. Getah kuning tu. Kamu potong. Dia akan jadi straight line je lah kan. Okay so maksudnya this structure here dia dah tak jadi cyclic dah. Okay so kita nak draw the product. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, C. Okay, saya kira bilangan carbon to make sure that produk saya ada bilangan carbon yang sama dengan reactant. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, C. Okay, so kira balik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, cukup. Right, and then this carbon, okay, carbon-carbon double bond ni break and then for ozone C, saya cakap tadi, C double bond ni break and then jet tambah oxygen. Okay, so over here double bond O, tam, ini sini pun double bond O. Okay, so kalau kamu kira bilangan carbon masih sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ini adalah produk dia lah. Okay, alright. Tapi kalau kamu rasa tak confident, tak boleh lah nak draw this way. Okay, you can still keep dia dalam bentuk yang macam cyclic tapi dia bukan cyclic lah. Kita cuba buat macam ni. Kita kekalkan bentuk asal dia tapi C double bond O tu kamu... Pandai-pandai lah. Uh, jangan bagi dia bers bersambung lah. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Okay. So, this product and this benda yang sama sahaja. Okay. And over here actually ada 1H. Sini pun actually ada 1H but we don't have to show kalau kamu guna skeletal structure macam saya lah. Okay. Kalau guna expanded then kena tunjuk. Okay. So, that is for try this one. Okay, so next kita tengok try this two pula. Okay, try this two different from try this one because structure dia bukan cyclic. Okay, so bila structure dia bukan cyclic, the product akan terbahagi kepada dua lah sebab this carbon-carbon double bond we break. Okay, so maksudnya satu produk and another produk. So, kita ada dua produk yang berbeza. Compared to this one, satu produk sebab ialah dia cyclic potong, dia masih satu lah. Okay, and then uh, this product nampak complicated tapi don't worry, just kekalkan bentuk yang ada. Itu tip saya lah. Okay, so for example, ini carbon double bond and then letak O. Okay, itu yang sebelah ni. Then yang sebelah ni pun kita cuba copy exactly the same macam tu supaya kita tak pening. Okay, so over here dia ada C double bond O. Okay, ha, so boleh juga kalau kamu rasa... Tak cantik, ha, kamu boleh lukis lagi cantik daripada saya lah. Okay, so kita tengok balik produk kita. Okay, so kalau ikut sini, ini C double bond O, ada carbon lagi kiri kanan. So, ini adalah ketone. Okay, and for this one, C double bond O dia, sini ada H sebenarnya. So, ini adalah aldehyde. 
Okay. And then kalau yang ini ya. So ini aldehyde ini aldehyde. Okay. Alright. So kiranya kita berjaya lah menghasilkan aldehyde atau ketun daripada proses ozonolysis. Okay. So the next reaction that can produce aldehyde and ketun adalah oxidation of alcohol. But to produce aldehyde. Kamu mesti oksidaskan primary alcohol. Specifically primary alcohol. Okay. Then your oxidizing agent must be PCC in dichloromethane. Okay. Kamu tak boleh guna KMNO4 tak boleh. Uh, potassium dichromate tak boleh. Okay. Sebab beza dia dengan PCC adalah hari tu kan kita dah belajar. PCC is considered as mild oxidizing agent. Okay. So bila dia mild oxidizing agent. Dia akan oxidize primary alcohol ni pergi ke aldehyde sahajalah. Okay. Tapi kalau kamu guna strong oxidizing agent, this primary alcohol akan terus jadi carboxylic acid. Kita tak nak lah. Kita bukan nak carboxylic acid. Kita nak menghasilkan karbonin which is aldehyde. So, mesti guna PCC in dichloromethane. Okay. Alright. And then, kalau nak hasilkan ketone pula, you must oxidize secondary alcohol. Okay, and dia tak kisah by using any oxidizing agent. Sebab secondary alcohol, memang kalau kita oxidize dia guna strong ke, guna mild ke oxidizing agent, the product will be ketone sahaja. Okay, and ketone dah tak boleh nak oxidize. Alright, so kita tengok try this one. Okay, so try this one, kita ada this alcohol here, ada PCC in dichloromethane. Okay, so this alcohol, kita check the class, dia bonded with carbon yang primary, so this is primary alcohol. Okay, so primary alcohol oxidized with mild oxidizing agent, our product will be aldehyde. So, bilangan carbon masih sama, CH3, cuma sini C double bond O attached dengan H. So, ini adalah aldehyde. Okay, so... Next one, kita tengok try this two pula. So, this alcohol juga. Cuma alcohol ni. Okay, OH ni attached to this carbon. Okay, and this carbon attached kepada dua carbon. So, this is actually secondary alcohol. Okay, so kalau kita oxidize secondary alcohol, regardless of its oxidizing agent, okay, dia memang akan tukar jadi ketone sahaja. Okay, so kita pun draw lah ketone. CH3, C, double bond O. And then bonded with CH3. So, this is ketone. Okay. So, kita dah berjaya menghasilkan adihat dan ketone menggunakan oxidation of alcohol. Okay. So, lastly, how to prepare uh, carbonic compound. Okay. Specifically, ketone adalah menggunakan Friedel-Craft acylation. Okay. So, Friedel-Craft acylation, acyl compound ni inilah ingat balik acyl group this one. Okay, so this is a good method to prepare aromatic ketone. Yes, okay, so far kita hasilkan macam this ketone is considered as aliphatic ketone lah kan. Sebab dia tak ada benzin ring pun. Tapi kalau kita guna Friedel Craft Acylation, kita akan hasilkan aromatic ketone. Okay, and our reagent adalah acyl chloride or acyl bromide. Doesn't matter lah. So, ini acyl. Kalau acyl chloride, tambahlah Cl. Kalau bromide tambahlah BR. Okay. And then our catalyst mesti ada Lewis acid such as ACL3 atau FeCl3. Kalau kamu guna Cl lah. Kalau kamu guna BR, ambil catalyst yang ada BR. Okay. And our product will be ketone. Okay. So still remember ini dalam chapter benzene kan. Uh, ini akan berlaku substitution. Okay. Dekat benzene ni actually ada 1 hydrogen. Okay. So total ada 6 hydrogen lah dekat 6 carbon ni. So, our product dia akan masih kekal dalam bentuk benzin. Cuma, this CL ni keluar. So, this carbon, C double bond O ni yang akan bonded dengan benzin. Okay, so ini. Okay, so C double bond O. So, the whole thing here, bawa dia sambung kat sini lah. Okay, kat mana-mana pun boleh. Alright, so bilangan carbon masih sama. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. So, this is our product okay and then for side product is actually HCl lah because this hydrogen kat sini keluar and then combine with this Cl here okay so itu cara menghasilkan aromatik ketun okay so settle semua cara untuk menghasilkan carbonyl compound okay so saya stop sini thank you bye